ഹായ് ഞാൻ അമാനുള്ള പുത്തലം ഒ ഏജ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബിത്രയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബിത്രയിലെ പുഴ വരെയാണ് നാം വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് പുഴ മുതൽ മത്തലുമാ നഗർ വരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ബിത്രയിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പ്രതിബിംബം പുഴയിൽ നേളിച്ചു കാണാമായിരുന്നു പുഴ കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് മുപ്പത് മീറ്ററാണ് ബിത്രയിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉയരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ജീവനക്കാർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി കോട്ടേഴ്സ് സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയതായി കാണാമായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു നീങ്ങിയാൽ റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി ടൈപ്പ് വൺ കോട്ടേഴ്സുകൾ കാണാം കാലപ്പഴക്കം കാരണം പല ഭാഗങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ അടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ടാങ്കുകളെല്ലാം മഴവെള്ള സംഭരണി ടാങ്കുകളാണ് അതെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലാണ് ഉള്ളത് റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തായി പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ കടലാണ് ഇവിടെയും മഴവെള്ള സംഭരണി ടാങ്കുകൾ കാണാം ഈ ഭാഗത്തുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണി ടാങ്കുകളെല്ലാം കൊതുവിൻ്റെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ബാക്കി ദ്വീപുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബിത്ര ദ്വീപിൽ കൊതുക് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ബീച്ച് നോക്കി ആസ്വദിച്ചിരിക്കാനുള്ള ചെറിയ ബെഞ്ചുകൾ കാണാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയും കാണാം ഇവിടുത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് കടൽക്കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ അത് വേറൊരു ലെവലാണ് ആ ഒരു സുഖം അനുഭവിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് മത്തലുമാ നഗർ ഇവിടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിനും പതാക ഉയർത്തൽ നടത്തുന്നത് മത്തലുമ്മ എന്ന സ്ത്രീയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബിത്രാദ്വീപിൽ ആദ്യമായി സ്ഥിരതാമസത്തിനായി വന്നെത്തിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മത്തലുമ്മ നഗർ മുതലുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ